많은 분이겠지만 요거는 슬라이딩 할때 어, 락하는 자세고요 요거는 각도를 회로 각도 조절할 때 락입니다 근데 요게 좋은 게요 사이즈가 작아가지고 보시 같은 경우는 요게 이렇게 길게 나와 있어요 테이블에 올려놓을 때 이게 걸려가지고 애를 먹었는데 요거는 컴팩트하게 잘 맞는 것 같아요 나이 때는 영수로 딱 정도로 놓치고 이거 같은 경우는 내릴 때 쓰는 걸쇠입니다. 딱 낙할 때 이렇게 낙하는 거고 여기 보시면 두 가지 나사가 있는데 이 나사 높이를 조, 조정해가지고 여기 딱 걸리면은 이 손날의 높이를 조정할 수가 있어요. 근데 이건 두 가지 2 단계 이거는 일단 2단두 가지 기능이 있어서 여기에다 걸쇠 딱 하면은. 동일한 높이를 조절하면서 폼파기 같은 걸할수 있습니다. 여기 보시면은 이게 1단하고 2단의 어떤 스위치가 있어요. 요거는 2단 같은 경우는 한번 돌려볼게요. 1단 같은 경우는 철 같은 걸 자를 때 천천히 도는 거예요. 부시에도 없는 기능인데 요, 저도 좀 좋더라고요 보니까 그리고 여기 이제 레이저 스위치가 있고요 레이저 한번 보이시고 레이저를 키면은 자 키면은 레이저가 있습니다 레이저 이렇게 나오는데 여기 좋은 게 있어요 부시는 이 레이저가 여기 배터리가 있어가지고 배터리로 해가지고 저희가 안 쓰게 되는데 얘는 배터리 타입이 아니라 전기에서 5V로 만들어 쓰는 것 같아요. 그래서 더 유용할 것 같아요. 근데 이게 처음에 제품 출고 상태가 온라인이 좀안 맞아요. 지금 보니까. 약간 여기 틀어져 있죠? 그러니까 요거 조종하려면은 요 아래 보이죠? 요 아래 그 육각, 육각 렌치 육각 볼트가 있는데 요걸 조종해가지고 온라인을 정확히 맞추시면 됩니다. 일단 레이저는 그렇고요. 그 다음에 요거 이제 각도 조절. 각도, 어, 요거 같은 경우는 뭐안 쓰시면 빼나, 빼놓으셔도 되고요. 요거는 뭐라 그러냐. 아무튼 이렇게 거치되라거나 네, 그런 기능입니다. 그래서 안 쓰시면 빼놔야 되고 야, 걸렸다. 이렇게 아주 조이시면 됩니다. 요, 여기가 이제 각도 조절인데 딱 걸리는 데가 있어요. 15도, 22.5도, 30도. 근데 이게 유격이 있어요 이렇게 이게 이유를 봤더니 이 아래 한번 보여줘봐 이 아래 걸쇠가 플라스틱으로 되어 있어요 여기가 그래서 이 홈에 이게 딱 들어가면서 이게 딱 착각 하고 들어가야 되는데 끝까지 안 들어가더라고요 이렇게 그랬을 때 이게 움직이는데 요거를 아래로 당겨 가지고 얘를 끝까지 올려주면 은 이렇게 올려주면 은 그때 위에서 유격이 없어요 그때 그 점이 조금 아쉬워요. 이걸 왜 플라스틱으로 했나? 그 점이 조금 아쉽고요. 그 다음에 어떤 특정 정해진 각 말고 할 때는 이걸로 조여주시면 은딱 락이 됩니다. 이거는 클램프예요. 여기에다 뭐 이렇게 해가지고 원하시는 높이로 딱 조, 조여놓으면 은딱 락이 되는 거고요. 일반적으로 보통 각도기하고 별다른 기능 차이는 크게 없는데 가격 대비, 옷이 대비 보시면은 영도일 때이그 뭐라 그러나 커팅 범위 여기 보시면 320 보시도 320이더라고요 높이가 중요한데. 높이를 한번 보여드릴게요. 높이를 딱 보여주면 한190 정도 나와요. 근데 보시는 제가 재보니까 170 정도 나오더라고요. 170 정도. 아무튼 그런 나요 보시 같은 경우는 요 날, 날이 미포함이에요. 근데 요거는 알루미늄하고 그 뭐냐 나뭇가지 다 자를 수 있는 날이 10인치 날이 있어요. 10인치 날이 여기 보면은 스틸, 알루미늄, 우드, 플라스틱. 근데 
나무를 잘라 보니까 나무는 좀 이발이가 나더라고요. 이거는 그 알루미늄 같은 거 자를 때 일단 서비스로 나를 하나 준다. 이게 좋은 거고. 그다음에 전반적으로 디자인을 한번 보시면은 디자인 한번 쭉 보여드릴게요. 아주 컴팩트하게 스테이션 제대로 아, 이가 이만한 가격에 이런 게 이런 제품이 있나 싶을 정도로 일단은 만족을 하고 있습니다. 기본에 충실하고 일단 무게도 가볍더라고요. 무게를 들어보니까 무게도 상당히 가볍죠. 일단 제품 설명은 여기까지 할게요. 자 이제 절단 능력 한번 테스트해 볼게요. 이거는 다 아시다시피 클램프예요. 꽉 잡아주는 역할을 하는 클램프이고 이렇게 꽉 잡아주고 한번 잘라 볼게요. 아까 이야기한 대로 이 날이 큰 날이 멀티 날이다 보니 이렇게 나무에는 이발이가 나네요. 이렇게. 그래서 나무 전용 날 사용하시기 바라고요. 이걸 한번 해보면은 초기에 대략 한 1mm 정도 여기 지금 각도가 안 맞네요. 이거를 맞추려면 얼라인을 어떻게 맞추냐? 여기 보시면은 나사가 있어요. 육각렌치 나사가 있죠. 이거를 약간 풀어서 약간 조절하면서 조여주면은 각도를 맞출 수가 있어요. 그리고 한번 45도 각각을 한번 쳐볼게요. 뒤에 자 이제 한번 철 철이 두께가 이게 2.3cm인가 대략 이 정도 두께를 한번 잘라 볼게요 일단은 클램프로 단단히 운영을 시켜주고 잠깐 꽉 치니까 한번 잘라 볼게요 여기 보면은 아까 1단 2단 설명 이 버튼 있죠 2단으로 하면은 이게 너무 빨라 일단 일단 버튼으로 천천히 돌리면서 요만큼의 네, 요 성능이 나온다는 거죠. 웬만한 그 파워가 작은 건 이렇게 자르면은 톱이 멈춰 쓰려고 합니다. 이상으로 파트넷 슬라이딩 각도기 설명을 마치겠습니다.